A festa começa cedo, então chega 3 da tarde e não às 7 da noite. Se a festa acaba 2 da manhã e começa às 3 da tarde, tem 11 horas de festa. 11 horas de festa. 11 horas de festa. Desde o primeiro dretar a gente faz vários mandamentos, assim, sabe? Que não são ordens, mas são lembretes de que a gente tem que aproveitar o dia que a gente vai encontrar amigos, que a gente vai, às vezes, encontrar amigos que a gente não conhece, que a gente tem que ser meio aquela... aquele vício que tem de sempre ficar criticando algo ou alguém, ou a música, é, é tentar parar um pouco de achar problema nas coisas e simplesmente sentir a solução de estar vivo, o Dretard começou no quintal de casa, há quatro anos atrás, a gente está indo para a 28ª edição. Hoje é dia 3 de agosto, foi uma semana que pareceu um ano. É o primeiro Dretard em 27 que a gente tem presença de mais nuvens do que o sol. E foi isso que fez a semana ser bem longa. 16 anos eu faço exatamente a mesma coisa, cada vez melhor, com mais pessoas sonhando junto com mais consciência, com mais amor, com mais vontade de, no fim das contas, transformar o mundo num lugar muito melhor para todo mundo. Então esse é o headphone mais legal que, que a vida poderia me dar. Eles estão me patrocinando agora e é um instrumento fundamental, assim, eu gosto muito de usar o fone tocando, de escutar outra música, pesquisar. Ó, é tão inteligente tem imã no... O negócio, a brincadeira. Meus parabéns, viu, amigos? Aí eu ganhei essa plaquinha nova customizada aqui com o meu logo, ó. Tem. É, o universo dando de presente a boa colheita dos últimos anos devido à máxima plantação da última década. E morar num hotel sempre foi um, um objetivo de vida pra poder ter a vida mais dinâmica, assim. Pra poder ter um certo mimo, mas ao mesmo tempo é, é, é uma redução de tempo, né? Então é você conseguir comer bem sem gastar muito tempo. É, eu consegui focar nas coisas que eu tenho que fazer, ou em várias viagens, e ao mesmo tempo estar tá preparado para viajar, ter alguém que me ajuda a limpar o quarto o tempo inteiro, ter internet, ter pessoas que me ajudam a fazer qualquer tipo de manutenção, é, coisas que chegam de presente lá embaixo, já chegam aqui, lavanderia. Então eu não tenho área de serviço em casa, não preciso ter, acaba não tendo que lavar o lençol, é, são coisas mínimas, mas você vai pegando e colocando num bolo que vira uma bola de neve saudável. E ter vindo morar nesse hotel aqui, veio com um combo que é a possibilidade de eu ter um estúdio lá em cima. 24 andar. Ontem eu fiz esse caminho aqui, eu acho que pelo menos umas 12 vezes. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O legal agora é de ter um estúdio e ele tá em cima de casa e eu tenho a experiência de 15 anos de pista tocando como DJ é poder fazer daqui o próprio laboratório e testar todas as experiências feitas aqui no próprio Dretard. Então tem uma que é... é um hino. Ela foi um hino durante muitos Dretards, desde os primeiros. E... era bem o começo daquela parada com sax. E eu toquei com os moleques lá na Suíça. Dois anos atrás É muito interessante poder fazer todas as releituras agora Que eu gostaria de escutar uma pista E ao mesmo tempo poder tocar, né? Aqui, ó, todo mundo vai saber o que é isso Aí eu fiz outro break, fiz outra construção, é outra pegada, ó Tempinho, hein, José? Brincadeira, hein? Agora é comer e zarpar. Uma da tarde, sai uma e meia, chega lá às duas, abre a festa às três. Eu gosto muito desse momento. Na verdade, a gente tem que ter a habilidade de aproveitar esse momento. Décimo quarto andar. É o processo até chegar lá. Segunda pele aqui, ó. Uh! Uhul. É 
gente lançou uma música ontem, a gente, que eu considero a gente, todo mundo, né? Então a gente lançou uma música ontem, que é um remix dos Gilsons de várias queixas de você, porque fez isso comigo. E aí eu já tinha tocado uns dretards e ontem lançou, né? E é mó legal lançar música agora. Ainda mais com o estúdio lá, com tudo acontecendo, dá pra testar na festa, aquela história toda, né? Obrigado, vida. Estamos juntos e misturados. Gilson Zé, todo mundo da família do Gilberto Gil. Pessoas maravilhosas. José, é nós. Primeira de muitas. Agora chegou, velho. Agora é nós de novo. O diretor de, de quatro anos foi aqui, né? Dois meses atrás. A gente vai fazer no espere e agora vai fazer aqui. Isso aqui é legal pra caralho. Oh. Hoje eu tive uma ideia de pegar, nessas filmagens, a gente tentar pegar relatos de pessoas que se conheceram ou que tem algum lance de amor envolvido num Dretard ou que às vezes uma música minha possa ter causado. E a gente foi pra Inner, você tava tocando e foi animal, foi quando a gente conectou mesmo. Você tinha acabado de conhecer, mas foi quando a gente conectou mesmo. A gente terminou, uma semana depois teve o Dretard, os dois tinha combinado de juntos e acabou que cada um indo por si. A gente começou indo só nós dois, aí meu, chamou o casal. Aí, é, ah, chama é, o outro é. casal, junta dois casais, junta não sei quem. Eu, eu tenho uma amiga, seu amigo, junta. E agora a gente tá numa galera de 50. 50 pessoas. Sabe aquele negócio que tem no poste que é traga o seu amor de volta? É, exatamente. É. exatamente. O Dre é. traz o seu amor de volta, obrigada. <risos> Eu vou tocar no casamento deles, a gente se conhece há quanto tempo, mais ou menos? Vocês frequentam ah, as festas, ah, a tocada, a porra toda? Uns dois anos. Pra mais, é. né? Acho que quase três já. É. Três anos. E quantos diretários vocês já celebraram juntos o amor? Uma porrada. <risos> é. E a energia, assim, a gente vai puxando uma galera e a galera vai aumentando porque a energia é isso. A energia que atrai. Não tem como ser diferente. É muito incrível. O, a resultante, além da gente conviver junto, eu poder tocar num dia tão especial pra vocês assim, né? Porque daí é uma noite de vocês, que vocês poderiam escolher entre o A e o Z. E a gente escolheu você. Ih, me dá até um de chorar, <risos> Ai, vai chorar! Ih, caralho! Eita, porra! E hoje ver a conexão com as pessoas, a conexão com a pista, a conexão com o propósito que vai muito além de tocar, né? O tocar é quase o ato de celebrar tudo que já foi feito ao longo daquele, daqueles dias, né? Então é muito maravilhoso você trocar com as pessoas, né? Relacionamentos e como cada vez mais eu consigo me enxergar no outro e cada vez mais ver tudo como uma coisa só. Mas a evolução do próprio Dretard é muito maravilhosa de passar para um quintal em casa e ver um monte de gente na mesma frequência, isso é, isso é tudo que a gente precisa pro mundo de hoje, que é, é pra gente levar pra, pra semana inteira, pra gente começar a viver num estado de espírito muito mais consciente do que o que ensinaram a gente na escola, né? Ou o que não ensinaram, né? <risos> <risos> 